Olá pessoal, muito bom dia para vocês. Sábado chegando, como é que vocês estão? Final de semana, espero que vocês estejam bem. Hoje, 28 de janeiro de 2023, né? espero que vocês estejam bem. Tem pessoal que já está de folga, tem gente que já tá, uh, vai ficar de folga meio-dia e tem gente que não vai trabalhar o dia inteiro. <risos> Somos nós, sou <Foi> Joe. <risos> né? Enfim, bom, um ótimo final de semana para vocês que se inicia agora. Bom, vamos começar com a primeira matéria, gente. Vida de Lula não parece boa, não. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Se o cenário se manter como ele aparenta, Lula vai ter muita dificuldade de emplacar é, a velha política né, que é, é típica do PT. E a gente vai ver isso agora nessa matéria relacionada ao BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É um banco que deveria ser utilizado para investir no Brasil, né? em desenvolvimento no Brasil para o setor público brasileiro, setor uh, 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 privado brasileiro, tudo no Brasil. Esse era o objetivo. Né? Lula quer jogar isso lá para os irmãos. Mas segura aí que vocês vão entender um pouquinho essa matéria. Eu vou aqui para os comentários rapidinho. Né? Viu o que o pessoal está comentando aqui nos bastidores? Vamos lá, deixa eu ver o que a galera está deixando aqui nos bastidores. Cadê? Vamos atualizar. Ah, atualizar, já foi o último comentário de ontem. Eu nem tinha prestado atenção para atualizar a página. Né? Bom, já vamos pegar aí os últimos comentários. Né? O pessoal comentou aí mais recentes. Meu amigo José Maria Barros comentando aqui. <coughs> Deixa eu ver. Mas ela não é professora? Comentou ele no vídeo. Esposa de Haddad, nomeada para a saúde, junto com mais quatro nomes que doaram para a campanha de Lula. Pois é, ela é professora, né? E também é formada, parece, em odontologia. Uma coisa assim, gente. É um, eu não sei se é odontologia. Ou é, é aquele médico de urso, esqueci o nome agora, né? É, ih, rapaz, me fugiu o nome. Né? Ortodontia, uma coisa assim, não, or, 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 ortopedia, né? Ortopédico. Não sei, eu, eu não sei, é uma coisa que começa com ouro, ou é ortodontia. Ele é formado nessa área aí, né? Também, pelo que consta na matéria, né? Bom, vamos lá? Hum. Mas é, 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 é típico do governo Lula, né? Você indica pessoas que não tem nada a ver com a, com a área. Né? É o Brasil que nós vamos ter que encarar daqui para frente. Senadores articulam lei para proibir empréstimos a projetos no exterior. Gente, pela lógica, essa lei nem, deve, nem, nem seria necessária. Se nós tivéssemos um Brasil, governantes no Brasil, que respeitassem né, a, 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 as entidades ou, enfim, as instituições que governam né, não precisaria, porque o banco o nome no banco já deixa bem claro é Banco Nacional é igual, por exemplo, o FMI Fundo Monetário Internacional esse investe esse empresta a minha pergunta é por que a Argentina não vai pedir ao FMI empréstimo para concluir a obra. Porque o FMI é um fundo monetário, ele é internacional, ele socorre os países, ora essa. E a resposta é simples, porque a, a Argentina já tem um, um, uma dívida lá. Na verdade, já tem um calote lá. E aí, senadores, obviamente, e isso já é para o próximo 1 de fevereiro, a gente está no dia 28, 29, 30, a partir de que, 31, quarta-feira. Quarta-feira. A partir de quarta-feira já entra a nova legislatura no Senado. E tudo indica que os caras já vão entrar com o pé na porta. Eu, eu, eu peço a Deus, que a minha grande preocupação é essa, eu peço a Deus que esse afoitamento não seja uma cortina de fumaça para pressionar a Lula a soltar a malinha preta. Ou a prata, não sei. Hã? E de repente, talvez, a turma pode estar tá vendo, vamos fazer pressão, o governo Lula é típico governo que gosta né, de soltar. Então, se a gente... É, soltar dinheiro, tá, gente? Explicando para não, né, não dar pra... Se a gente chegar pressionando, ele vai acabar cedendo. Eu quero acreditar 
Eu quero acreditar, ter a esperança de que essa pressão é verdadeira, que é, a, é, a, 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 é o conservadorismo surgindo e se instaurando ali, se instalando dentro do Congresso né, para se contrapor de fato contra a, 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 as ações desse governo. Ações essa que vem contra o povo. Essa daqui é uma ação contra o povo. Mas vamos para a matéria para a gente ver o que o pessoal está fazendo, quais são... Né, o, o, é, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Eu convido você a ser um patrocinador do nosso canal. Ajude o nosso trabalho, porque a gente precisa muito da sua colaboração. As nossas lives, você já sabe, todos os sábados, às 21 horas, no canal do Fagundi, gente. É o nosso canal oficial das lives, tá? E o link para o canal, pro, né, tá aqui na descrição. Então, se você se inscreveu aqui no canal, corre na descrição, pega o link do canal do Fagundi e se inscreve lá também. Abaixo do link do canal do Fagundi, tem um link de convite para o Telegram, onde você recebe todas as matérias em primeira mão. Vai lá, vale a pena. Vamos lá, gente. Olha só. O Senado começa o ano legislativo em 1 de fevereiro com articulações para barrar financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a governos estrangeiros e a projetos em outros países. A proposta chegou a ser aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, mas teve a tramitação interrompida no fim do ano passado. Né? É... Veja só que coisa interessante. Você vê, o, o, o que, que Lula quer financiar? O gasoduto da argentina. E é estranho, duas coisas aqui é estranha. Primeiro, o gás, o gás argentino é muito mais poluente do que o nosso gás. Né? Tem aquele negócio total do xisto lá, aquele negócio todo lá, né? E eu não vejo ninguém do meio ambiente, a imprensa, tacando pau em Lula por conta disso. Passaram o governo de Bolsonaro falando do meio ambiente, das queimadas, da... Né? da, 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 da. Mas estão, cala estão calados ante a um gás que é tóxico para a gente, que é mais tóxico que o nosso. Segundo ponto que chama a atenção é que eles querem trazer de lá para cá. E aí, veja só, eles querem trazer de lá, né, fazer, investir lá no gás da, da Argentina para a Argentina conseguir fazer o gasoduto dela e chegar até o Brasil aqui para fornecer para o Brasil. E aí nós faz o gancho para o terceiro ponto. O Brasil tem um gasoduto com 9.400 quilômetros né? de extensão, já, já pronto. A Argentina tem 16 mil, quase o dobro do nosso. Ou seja, aqui você já presta atenção. Deveria investir aonde? Na Argentina? Não, deveria investir aqui no Brasil para ampliar o nosso. E aí eu vou puxar o gancho para o quarto motivo que indicaria esse investimento, é, seria, mostra que esse investimento seria melhor aqui no Brasil do que lá. Por quê? Porque nós temos o pré-sal e no pré-sal metade do gás que é extraído volta para os poços porque não tem como fazer a distribuição desse gás, não tem suporte. Por quê? Porque nós não temos uma linha de dutos de gás, né? um gasoduto que comporte essa demanda. Por quê? Porque nós não temos, porque nós temos só 9 mil. Se investisse, pegasse esse dinheiro em vez de investir lá, investisse aqui, você geraria emprego para o Brasil, você ampliaria né, o, o, a questão do nosso gasoduto, tudo dentro do Brasil, emprego, é, a, a, a aberturas de empresa, você fomenta... Mas bom, continua a matéria que é melhor. Para que o projeto de lei volte a ser discutido, é necessário o aval de um terço dois senadores. O senador Plínio Valério, PSDB AM, afirmou que vai encabeçar a corrida pelas assinaturas. Segundo ele, o assunto ganhou relevância com a sinalização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, de propor novos financiamentos no exterior com recursos do BNDES. Considera uma afronta querer fazer obras lá, deixando de fazer aqui. Então este projeto acaba com... Essa farra justificou Valério, lembrando que os governos PT financiaram obras no exterior. Principalmente Cuba e agora Argentina, em detrimento da população brasileira. Construir um porto em Cuba, mas no Piauí tem um porto lá que está há muitos anos parado. E já gastaram o dinheiro de construir dois portos lá. Mas o de Cuba saiu e não pagaram a conta. 
Em viagem à Argentina, Lula afirmou que iria fazer esforços para que a instituição financeira voltasse a financiar projetos em países do continente sul-americano. Vamos criar condições para fazer o financiamento para ajudar o gasoduto na Argentina. Acho que pode e é necessário que o Brasil ajude no financiamento a outros países. É isso que vamos fazer dentro das condições econômicas do nosso país, declarou. Ora, mas vocês não disseram que a nossa condição econômica é um deserto lascado? Então não tem condições nenhuma de ajudar outro país, outros países. O BNDES já liberou recursos para países investigados pela Lava Jato e há histórico, histórico de inadimplência. Até setembro de 2022, havia pagamentos não realizados, por exemplo, por Moçambique, 627 milhões de reais, Cuba, 1,1 bilhão de reais e Venezuela, 3,5 bilhões de reais. Olha os calotes aí. Quando há inadimplência do devedor, o BNDES pode ser, pode ser ressarcido pelo Fundo de Garantia à Exportação, FG, que cobre calotes em operações de empresas nacionais fora do país. O FG já devolveu ao banco aproximadamente 5 bilhões de reais, o que significa que ainda faltam 100 bilhões de reais. 100 milhões de reais. A origem dos recursos que alimentam o FG é brasileira, ou seja, somos nós que emprestamos o dinheiro, tomamos um calote, mas aí o governo foi lá e criou um, um, tá, esse tal desse FG, né, esse fundo aí, que é alimentado com o nosso dinheiro também para cobrir o dinheiro que a gente emprestou. Ou seja, imagine você, o cara chega para você e fala assim, é, fulano, me empresta aí uh, 100 mil reais. Aí você empresta 100 mil reais para essa pessoa. O cara vai e te dá um calote. Aí você vai tirar 100 mil de uma outra conta que você tem, uma conta poupança lá, que você tá juntando dinheirinho, o cara não te pagou, né? Você pegou, você pegou da sua conta corrente, pegou 100 mil, pá, tá aí, meu amigo, 100 mil. O cara picou a mula, foi-se embora. A Deus Amélia nunca mais lhe pagou. Aí você vai na sua conta poupança que você tem lá, juntando dinheirinho, você vai tirar 100 mil, vai colocar na conta corrente que você emprestou o dinheiro para pagar os 100 mil que o outro lá levou. Ou seja, você empresta e você mesmo paga para você mesmo o empréstimo que você emprestou. É, é isso aqui que aconteceu. Nós emprestamos 500 e poucos bilhões, 5 mil bilhões, 5 bilhões, e agora estamos pagando os mesmos 5 bilhões para nós mesmos. Emprestamos e estamos pagando. Bom, tá aí a matéria, gente. Né? Tá aí a matéria. Vamos para os comentários, né? Lusitânia Prado, minha amiga. Ah, lembrando, né? A, a, quem é o, 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 o presidente do BNDES hoje? Quem é, gente? A Luísa Mercadante. Lembram dele? Precisa dizer mais alguma coisa? Lusitânia Prado. Tenho orgulho do governador Zema. Ele está certo. Tem que cuidar do nosso estado de Minas. Né? O Zema tem se mostrado ali bem... Apesar dele não ter sido 100% Bolsonaro, mas ele tem se mostrado bem... Que é, essa é a parte que eu falo sempre, gente. O cara não precisa ser favorável ao governo Bolsonaro. O cara só precisa ser honesto com o povo. Após reunião de governadores com Lula, Zema arruma desculpa e recusa almoço com o petista. Outro. José Fernando Ramos, eu voto nela ou então no Tarcísio. Eu acredito que provavelmente o Tarcísio, gente, vai buscar uma recondução é, 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 no governo do, de, de São Paulo. Eu tenho essa, essa impressão. Bolsonaro dá entrada em processo para mudar visto e ficar mais tempo nos Estados Unidos. O visto, o visto dele venceu, né? Bom, eu tenho para mim que o Tarcísio ele fica, ele vai buscar, porque assim, eu, eu, o nome que provavelmente vem aí, está sendo cogitado ou Bolsonaro ou Michele Bolsonaro. Né? E Michele Bolsonaro ganhou muito espaço, ganhou muito né? Vamos ver as articulações, como é que vão ser daqui para frente ali pelo PL. Um abraço, gente, daqui a pouco mais informações. Fui!